Goed jongens, goedemiddag. Welkom bij de tweede les, Veemaker TA2. Zijn er vragen voordat we kunnen beginnen? Ja, zeg maar zaken van vorige week. Ik heb een vraag uit het boek. Daar kunnen we eerst mee beginnen, dat is ook goed. Ik heb het boek niet bij me, dus moet ik even van iemand even het stoplaafnummer aangeeft. Of pagina, dat is misschien beter. Pagina is makkelijker. Ik ben eerst voorbereid. Nou. Andere vragen? Voor het... Heb je iemand? Pagina? Pagina 51, oké, okay, ja, daar ben ik al. En? Welke vraag? Welke? Vraag 3. Ja, dat is precies de vraag die je hoeft niet te weten. Dat is een vraag die je hoeft niet, die hoeft niet te weten. Ja, dat mag je skippen. Andere vraag? Andere vragen? Andere vragen? Ga ik er later even over hebben. Ja? Zijn er andere vragen? Geen andere vraagjes? Oké, okay, nou, vandaag hebben we natuurlijk, zoals vorige keer gezegd, stelsel lineaire vergelijking op het programma, matrices, rekenregels van de matrices, Gauss eliminatie en Gauss order. Het laatste is uh, ja, meest tijdrovend, laat ik zo zeggen. We beginnen weer. Zijn er mensen met die video's uh, nog een beetje aan de slag gegaan? Bekeken? Helpt dat een beetje? <coughs> Staat goed? Duidelijk? Ja, hoorbaar? Dan moet het anders doen. Ja, zo doen. Dus we beginnen met stelselvergelijkingen. Stelselvergelijkingen. Ik denk dat dit al besproken is. Eh, op HAVO zeker. En BIO misschien. En op VWO helemaal zeker. Hoe gaat het eigenlijk met de stelselvergelijkingen? Ik ga gelijk met een voorbeeldje beginnen, want daarmee ligt het, denk ik, het zaakje veel beter uit. Zullen we het centraal houden, rustig jongens? Stel we hebben zo'n vergelijking als dit: 3x plus 4y. Dat is gelijk aan 5. En dan heb ik min 4x plus 2y is gelijk aan 1. En de vraag is: los op. Dat betekent automatisch: los x op en los y op. Nou, dit ken je denk ik wel. Je kunt het op twee manieren doen. Je kunt zeggen, nou ik ga gewoon of deze gelijknamig maken, of deze. En dan uh, tel ik bij elkaar op om te trekken voor elkaar af van de uh, teken. Of je kunt zeggen, ik ga hier ene formule zo daar schrijven dat ik hem in de andere formule kan invullen. Dat noemen ze substitutiemethode. Dat kan ook. Uh, dus dat gaan we allemaal niet doen. Wat we wel gaan doen is, we moeten hem wel altijd in zo'n vorm hebben. Wat betekent zo'n vorm? Variabele. Een andere variabele is gelijk aan een getal. Hetzelfde verhaal. Maar in dezelfde volgorde. Dus x, y en een getal. Als wij drie variabelen hebben, bijvoorbeeld de x, y, z, dan moet die ook in dezelfde format terugkomen. Natuurlijk is de opgave in een tentamen nooit zo simpel. Het is altijd een chaos. Dus dan zit de x daar en y hier. En dan moet je hem eerst eventjes, bij wijze van spreken, in een standaard vorm zetten. En dan de operatie hierop uitvoeren. Maar stel, we zouden nog even een review doen, even recapituleren van wat we van HAVO en VWO kennen. Hoe los je dat om? Wat zou je doen? Onderste met 2 keer met 2. Onderste met keer min 2? Nee, die, ja. Eerst keer min 2 bijvoorbeeld, ja dat kan. Dus keer min 2 doen we zo, hè? dat is de schoolsteenmethode. Misschien kennen jullie dat. En de bovenste doe je eigenlijk gewoon keer 1. Dan naar HAVO, daar kom je daar eigenlijk helemaal niet aan. Toch? Dus wat krijg je hieruit? 3 x plus 4y is gelijk aan 5. En het andere is min 8x plus, nee, sorry, plus 8x, plus 8x, plus 8x. Min 4y is gelijk aan min 2. En dan moeten we dat bij elkaar optellen. Dat is denk ik makkelijker, hè? Want ja, anders heeft het helemaal geen zin. Er staat hier een 11x is gelijk aan 3. Dus x is 3 elfde. Iedereen hier mee eens? Dit snapt iedereen? Oké. Okay. Nou, als je eenmaal x weet, dat staat hier dus, kun je een van deze vergelijkingen gebruiken om y uit te rekenen. 
Ik gebruik de bovenste dus gewoon random. Dus dan zeg ik nou, vul x is 3 elfde in een van de vergelijkingen. Van de gegeven vergelijkingen. Vergelijkingen. Ik kies de bovenste, bijvoorbeeld. Deze, dan zeg ik 3 keer 3 elfde plus 4i is gelijk aan 5. Dus dan is 4i is gelijk aan 4, 5 min 9 elfde. Gaat de andere kant op. Toch? 9 elfde. En als je dat doet, i is dan gelijk aan 5 min 9 elfde delen door 4. Nou, dit is eventjes een beetje breuken. Dan kom je eruit en ik zal gewoon een antwoord geven. Dat is niet zo interessant wat het antwoord is. Maar dan krijg je hier 23, 22. Dan heb je het eigenlijk bij elkaar. Dit wordt natuurlijk wel moeilijker. Want daarom doe ik het eventjes. Om maar te geven, nou, zo doe je het maar. Als je dat dan met 3 onbekend hebt, dan wordt het de zaken wat intensiever. Dan moet je veel meer zaken bij elkaar voegen. En als je ergens een foutje hebt, kan het ook heel snel zeg maar, misgaan. Ja, vooral met breuken in 1 zevende, 1 achtste of zo, dat soort dingen. Dat gaan wij dan wel doen. Nou, wij gaan hier... Een andere procedure voor bedenken. Dat komt uh, even kijken. Uh, wel vandaag ook, maar in, in uh, lesweek 4 gaan we het hebben over regel van Kramer. Misschien wel eens van gehoord. Dan gaan we dit soort dingen ook uitrekenen. Okay. Laten we kijken nou, uh, naar een verhaal met een 3 bij 3. Natuurlijk even hiernaast. 3 bij 3. Andere. Dit is een 2 bij 2 dus, 3 bij 3, een ander voorbeeld. Dat doe ik even met zwart. Dus 4x bijvoorbeeld plus 6i. Dit is een z, geen 2, is min 1. En dan 6x min 4i plus 4z. Weer 4z is gelijk aan dit. Dus 5 en dan min x. Plus 3i min 16z is 0. Nou, dan hebben we hier die accolade. Zoals je kan zien is dit natuurlijk veel ingewikkelder dan dat. Dus wat kun je weer doen? Dan kun je wel zeggen, ja, ik probeer even een van de variabelen weer goed te zetten. Dan kun je misschien deze, met, uh, deze en deze met 4 vermenigvuldigen en dan kom je er bijvoorbeeld uit. Ik ga hem niet oplossen, maar ik ga puur laten zien waar, waarom het ingewikkelder gaat worden. Want als je dit nou bijvoorbeeld wel 16 en deze 16 maakt, dan blijven twee onbekend over. En daarop moet je weer deze operatie weer uit, op, op, op loslaten. Dan komt er weer zeg maar één onbekende los. Die moet je weer terug invullen hierin. En dat weer invullen in een van de vergelijkingen die je nog niet hebt gebruikt. Zoals je kan zien is het wel een tijdrovend verhaal. En denk ik, dat is uh, daarom ook dat we andere methodes hebben. Dat dit eigenlijk veel meer uh, ja, problemen geeft met min tekens en dat soort zaken. Dus dan gaan we toch een beetje een ja, systematische methode toepassen. Dat is dus de Gauss eliminatie hiervoor. Dat gaan we later zien. Ja, maar voordat ik dat doe, moet ik eerst wat vertellen over matrixes. Wat is een matrix? Wat doet een matrix? Want dit soort dingen gaan wij in een matrix schieten. Ja? Dus ik zet hier even gewoon aantekening. We gaan nu oplossen. Oplossen is... Oplossen hiervan. Hiervan is tijdrovend, laten we zo zeggen. Ja. Het, is vaak, het probleem is ook vaak tijd. Niet zozeer zeg maar of iets moeilijk is. Het is vaak tijd. Goed. Dit kan denk ik weg de linkerkant. En nog een andere opmerking. Puur een beetje over het tentamen. Als jij op het tentamen een vraag krijgt en dan staat erbij los op met regel van bla bla bla. Bijvoorbeeld iets. Bijvoorbeeld de regel met Kramer. En je gaat het haar fijn doen met Gauss of een andere methode. Alle opgaven zijn goed, ik kan hem niet goed rekenen, want ik vraag met kramers. Ja? Let op, het is wel jammer, want eigenlijk zijn ze allemaal goed. Want op het werk vraagt niemand dat aan jou, van doe met kramer of zo. Maar ik test je kramer, of ik test je Gauss, of ik test je andere skills, laat ik zo zeggen. Ja? Ik zie dat nog steeds. Elke tentamen, elk, elk schooljaar zie ik dan nog steeds mensen met andere methodes bepaalde dingen uitrekenen. Jammer, want dan zit je daar heel veel tijd voor spelen in een inkt. Dat is jammer. Ja, ik kan hem niet, ik kan hem niet goed rekenen. Ja? Let daarop. Misschien heb je net die kramer vergeten en dan ga je toch te proberen en dan via dat. Ja, 
Ik weet niet. Dus ik uh, kan hem niet echt voor de van de twijfel nemen. Dus dit zijn de regels. Hou het goed in de gaten. Wat, zijn nou de, wat is een matrix? Laten we daar even naar beginnen. Matrix. Matrix. Daar gaan we even naar kijken. Matrix. Wie heeft van een matrix gehoord? Ja, de film matrix is iets anders, maar... Ja, wat is dat bijvoorbeeld? Uh, random jij bijvoorbeeld, ja? Dus, uh, je hebt de uh, rij kolommen. Ja? Ja, 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 goed. Dus hij heeft een aantal rijen en hij heeft een aantal kolommen. Ik heb gelijk, dus laten we zeggen, n rijen. Kijk of ik goed heb. Ja, dus dat is n bijvoorbeeld een aantal rijen. Hij heeft een aantal rijen, je hebt gelijk. En hij heeft een aantal kolommen. Dus dat is eigenlijk een zo'n uh, ja, 2D systeem. Hij kan groter worden, maar heel erg groot. Wij gaan maximaal 3D doen weer. Dus drie kolommen en drie rijen maximaal. Bijvoorbeeld, heel algemeen, een matrix is schrijf altijd met hoofdletters. A, B, C, Q, allemaal hoofdletters. Geen kleinte zoals bij vectoren. Stel, dit hebben we. En dan is dat, zoals het lijkt op vectoren, maar dan uitgebreid. Weer die vierkante haakjes, zeg maar. Dan staat hier bijvoorbeeld een element A. Even kijken of ik het in het oog heb. Ja, element B, C en D. En dan schrijf hieronder welke dimensie hij heeft. Dat is dus N bij... M. Dit is geen uitproduct. Hier. Oké? Okay. Aantal rijen en aantal kolommen. Hoeveel kolommen hebben we hier? Twee, rijen. Twee stuks, toevallig. Twee rijen. Dan zijn ze aan elkaar gelijk. Dit noemen ze ook wel een vierkant matrix. Ja? Dus bepaalde dingen kunnen we ook alleen maar doen op vierkante matrixjes. Dus dat gaan we ook zien. Als wij bijvoorbeeld de determinant willen uitrekenen of de inversie willen uitrekenen, dat kunnen we alleen maar doen met vierkante matrixjes. Maar het vermenigvuldigen van twee matrixjes, dat kan je doen met. Andere dimensies, bijvoorbeeld 3 bij 5, 2 bij 6, maar ja, je hoeft niet per se een vierkant matrix te doen. Dus matrix operatie, laat ik even een andere matrix erbij zetten, bijvoorbeeld B, een andere matrix. Dan doen we bijvoorbeeld E, F, G, H. Zometeen gaan we met getallen wat voorbeelden geven, maar ik behoud, uh, houd het even uh, symbolisch. De operaties, we beginnen even met... Vermenigvuldigen, dus dan ga ik hier even een matrix operatie zetten. Matrix, operaties, zoals we bij vectoren hebben gezien, weet je, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen. Ik kan de hele matrix bijvoorbeeld met letter P gaan vermenigvuldigen. Hoe zit dat dan met elkaar? Wat moet ik dan hier doen? Binnenin. Alles vermenigvuldigen van P? Ja, elke even, precies. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als die van vectoren. Dus PA, PB, PC, PD. Spreek voor zich, denk ik. Recht toe, recht aan. Niet zo moeilijk, toch? Als we nou willen optellen, de eerste regel. Als we nou willen optellen, als we twee maten willen optellen, wat doen we dan? Nou, deze twee, heel veel. A, o, B, wat anders. C, D, E, F, G. Als je wil optellen, dan tel je hem bij hem op. Dat is gewoon A plus E. Hem bij hem. B plus F. Eigenlijk gewoon mensen met hetzelfde plekje tel je bij een krop. Dus niet bij deze met hem of zo. Deze met hem. Dus C wordt opgeteld met G. En dan D gaat met H. Oké, okay, dat is dus A plus B. Maar je kunt het ook algemeen doen, nog met een min-teken. En dan gaat hier dus een min, en dan wordt dit een min, 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 min. Dus hier dan heb ik twee regels in één. En plus en min. Ja, ik werk op dezelfde manier. Wat is hier belangrijk? Dan ga ik even met rood opschrijven. Optellen en aftrekken. Dus dit. Let op. Dus dat is de let op. Dat is de regel. A en B moeten dezelfde dimensie hebben. Dimensie is natuurlijk dat 2D verhaal, dimensie hebben. Dus als ik nou hier 3 bij 3 had, en dit is daar bijvoorbeeld nog steeds 2 bij 2, dan kon ze niet bij elkaar optellen. Je kunt ze niet aanvullen met 0, 0, 0, dat kan ook niet. Je moet echt 2 bij 2 hebben, of 3 bij 3, of 9 bij 9, 9 bij 9, dat mag ook. Ja. Dat gaat ook bij vector, hè? Dat dan zeg maar even veel elementen staan. 
Dit is een tweede regel, maar let op, dit moet wel gelden. Dat is belangrijk. De volgende, dat is uh, ietsjes uh, ja, belangrijker. Dat is vermenigvuldig van twee vectoren. Stel ik heb een vector vermenigvuldig met een, of een sorry, matrix met uh, een andere matrix vermenigvuldigd. Stel deze matrix is uh, bijvoorbeeld M bij N. Ja, gewoon. En die andere is bijvoorbeeld, laten we zeggen, P bij R. Ja? Oké. Okay. Wanneer mag je dit met elkaar vermenigvuldigen? Dus wanneer mag dit? Wanneer is het toegestaan? Als het NMP ja. gelijk zijn toch? Wat zeg je? NMP gelijk zijn. Precies. Als deze aan elkaar gelijk zijn, dit moet aan elkaar gelijk. Dus dit moet aan elkaar gelijk. Dus N is P, dat is de conditie. Dat moet. Ja, bijvoorbeeld 3 bij 2 en 2 bij 5, dat is toegestaan. Die laatste, wat zei je? 2 bij Bijvoorbeeld, ik heb er gewoon een voorbeeld gegeven. Ik zei 3 bij 2 ja. en 2 bij 5. Dan wel. En antwoord, dus het resultaat, het resultaat is dit. Dus de grootte van jouw matrix die je maakt is dit. Dat is je resultaat. Dus het resultaat is resultaat n bij r. Dat is de grootte van je matrix. Dus de dimensie van je matrix wordt bepaald door de rij van de eerste en kolom van de tweede. Maar of het mag, wordt bepaald door de kolom van de eerste en rij van de tweede. Vraag je. Ja, dan mag het nog uit zijn, maar of het zo'n lengte, hoogte of hoogte lengte bijvoorbeeld, uh, ja, uh, dat dan bijvoorbeeld n en r is. En dan, ja, r keer p, dat het dat die gekanteld is. Ja. Ja, als het er echt ook zeg maar, zou zijn, dat je hem dan ook zo mag zetten. Afhankelijk van of deze dan kan gelijk zijn, dat is het enige. Ja, je mag hem zetten hoe je het wilt. Maar als dat werkt, dan werkt het. Kijk, je kunt, laten we zo zeggen, ik pak even een voorbeeld. Misschien is dat met een getal veel makkelijker. Als ik nou gewoon deze matrix heb, bijvoorbeeld ik noem het uh, Q. Even een Q. Ja? Ik zeg 1, 2, 5, 3, min 1, 0. Wat is de dimensie hiervan? 3 bij. Nee, 2 bij 3. 2 bij 3, toch? Ik doe het even met rood eronder, dat is misschien makkelijker. Dan hebben we dat gelijk eh, dimensies. Dit is gewoon 2 bij 3. 2 bij 3. Als ik nou een andere matrix erbij pak, dat doe ik bijvoorbeeld R bijvoorbeeld. Matrix R. 1, 7, min 4, 5, 9, 9. Wat is daar de dimensie van? 3 bij 2. 3 bij 2. Oké. Okay. Kijk, in dit geval. Q. Wat geeft dat? Wat voor dimensie geeft dat als resultaat? Als ik nou dat nou gewoon. <coughs> als ik dat bijvoorbeeld D noem. D is Q. Nou, dit is. 3 bij 2. Maar dit was 3 bij, of 2 bij 3, dit is 3 bij 2. Dit is oké. Okay. Dat is goed. Ja. ja, resultaat is 2 bij 2. Dus dit is dan 2 bij 2. Ja. Nou, als ik nou dit doe, bijvoorbeeld E, matrix E is nieuw matrix, maar dat wil ik doen RQ. En dat gaat een andere dimensie geven en ook een andere matrix dus. Ja. Dus wat krijg ik hier? Ik krijg hier 3 bij 2. Dit is 2 bij 3. Weer mogelijk. Dat heb ik ook bewust gekozen. Nou, heb ik hier dezelfde, maar het resultaat is dus dit en het is dan 3 bij 3 matrix geworden. Het is belangrijk in welke volgorde je dat vermenigvuldigt. Omdat het nou niet kan. Dan kan het gewoon niet. Dat kan het niet. Bijvoorbeeld, ik had bijvoorbeeld uh, een andere matrix, dat ik er even bij eentje zetten G. Ja, dan doe ik bijvoorbeeld hier 3, 9, 5, 7. En ik wil bijvoorbeeld dit doen. Nou, laat ik het F doen. F is gelijk aan, het is 2 bij 2 hè, doe ik even met rood weer, 2 bij 2. Iemand vraagt naar jou, nou weet je wat ik wil gewoon uitrekenen, GR. Graag eens Kan dat? Nee. Nou, dit is uh, 2 bij 2, maar dat is 3 bij 2. Kan niet. Zijn die dezelfde? Nee. Nee, dus het is geen oplossing.
Je moet wel toelichten waarom. Je kunt gewoon aangeven, nou, de kolom van M en de rij van M zijn niet aan elkaar gelijk. Dus dat kan niet. Ja? Ik denk dat het met getallen wat makkelijker te begrijpen is dan met symbooltjes. Maar ik, wil, ik was wel van plan om dat te doen, maar in ieder geval, dit is hoe het, zegt, hoe het gaat. Uh. Ja? Dus eigenlijk, dit... om een soort van duidelijkheid, uh, ja, Q, R is de thuis, anders dan R, Q, zeg maar. Ja, 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 ja. Dat is bij de vector niet zo, hè? Vector was het A, B, zelfs als B, A. Zo de VW was gelijk aan WV. Inwendig wel, maar uitwendig was weer dat het minteken. Dat was een kleine mintekenprobleempje. Maar hier is het echt super anders. Moet je kijken, 2 bij 2 en 3 bij 3. Nou, dat is een heel andere wereld. Ja. Nou, we gaan even door met een aantal regels die we nog hebben. Ik weet eerlijk gezegd niet of dit in het boek zo uitgelegd wordt met die dimensies verhaal. Dus we kijken het uh, ja, zeker vanuit aantekeningen. Wat zeg je? Deze Wordt niet uitgelegd? Nee, ik denk het ook niet, maar zoals... De NSP wel, maar is dat Oké. We hebben ook uh, bijvoorbeeld aantelmacht een bepaald getal. Ja? Aantelmacht 9. Wat doet dat dan? Nou, heb je A, hier A, da, da, da. A, hoeveel keer zit hier? 9. K-factoren, ja. Dat was net 9 als voorbeeld, maar als voorbeeld. K-factoren. Ja? Dus je kunt zeggen, voorbeeld, A tot de macht 4 is gelijk aan A keer A keer A keer A. Maar je kunt je werk dus makkelijker maken door te zeggen van, dit is in principe ook gelijk aan A kwadraat keer A kwadraat. Want als je het hebt uitgerekend, A keer A, één keer, dan hoef je dat niet nog een keer uit te rekenen. Dan hoef je alleen maar dat wat je hebt uitgerekend nog een keer met jezelf te vermenigvuldigen. Makkelijker. Ja, anders blijf je dit met de vermenigvuldigen, dan nou weer met de, dan uh, word je een beetje para. Dus het is makkelijker om te zeggen van, laten we gewoon even handig kijken wat er aan de hand is. Het is ook bij de toets ook belangrijk, hè, want kies gewoon een handigste weg. Want je hebt 9 minuten, ja, 10 minuten stress, 80 minuten eigenlijk. En dan kijk je van, nou, wat is nou de ja, gunstigste en snelste manier naar de antwoord toe? Ja, en, ja, wiskunde is natuurlijk... Uh, Super efficiënt, hè? we schrijven super weinig, want we zeggen heel veel. Dus in principe maken we er ook gebruik van. Ga niet lap de tekst opschrijven. Mag wel hoor. Dat is geen rechterstudie, maar in ieder geval, je mag het wel doen. Houd heel compact voor jezelf. We hebben nog een andere regel. Dat is transpose. Transpose, dat is nieuw. Transpose. Daar heb ik een klein beetje over gehad. Bij de vectoren. Dat kleine t. Boven de ding. Transpose van A. Van een matrix bijvoorbeeld. Transpose van een matrix. Nou, als ik nou A heb weer, wat was dat? Dat is die A, B, C, D met elementen A, B, C, D. A, kleine t, t boven, dat noemen ze A transpose. Ja? Dus dit noemen ze ook wel A getransponeerd. Trans, ja. Dus wat is dat dan? Nou, A transpose is rij worden kolommen. Dus dan ga je gewoon dit zeggen. A, B, C, D. Nou, dus A en D blijven op een plek, alleen B en C veranderen. In dit geval wel. Is het duidelijk? Snap iedereen dit? Het probleempje ziet? Ik snap het niet helemaal goed. Ja, maar oké, okay, dat is niet normaal zo, want dan zou de D hier komen. Dus niet dat je hem klopt. Je moet hem eigenlijk gewoon zo trekken. Je pakt de A, B. Dan duw je hem zo. Je pakt de C, D. Dan is hem weer zo. Bij je, 3, bij je 3D. 3D kunnen we ook doen. Even een voorbeeldje met 3D. Wil je voorbeeldjes doen? Gewoon een aantal voorbeeldjes. Misschien helpt dat. Voorbeeldjes. Laten we zeggen matrix P. 7, 5, min 2, min 5. Ja. Wat is P transpose nu? P transpose. 7, min 2. Wat zeg je? 7, min 2, 5, 5. 7, 5. Ja, 7, 5, zo naar beneden. En dan min 2, min 5. Wat zit er net weer van? Wat er nu ervan is? Ja, dat is weer de vraag van, dat was die opmerking die ik aan het begin van de eerste les aangaf. Van, waar hebben we het eigenlijk allemaal voor nodig? Hè? Nee, maar, ja, maar specifiek dat transpose, wat doe je daarmee? Precies. Ja, dat hebben we in een bepaalde applicatie nodig. Of een bepaalde berekening moet ik. 
En we gaan het zo meteen ook gebruiken bij, ik weet niet welke lesweek. Even kijken. Derde lesweek, dus volgende week gaan we het gebruiken wanneer je bijvoorbeeld inverse moet uitrekenen. Dan hebben we dit nou. Dus inverse met behulp van co-factor methode. Maar echt, echt gebruik daarvan, op lachen. Ik ben nu eigenlijk jullie allemaal tools aan het leren. Weet je. Zo, schroeverij hou je zo en de zaag hou je zo. En, uh, en dan niet vergeten allemaal, niet, uh, niet weggooien. En dan de komende jaren kom je er wel vast wel in aanraking. Hè. Nou, een andere. Laten we even kijken naar een andere matrix. Bijvoorbeeld laten we zeggen L, van andere letters. Maar 3 bij 3. Nou, 0, 1, 5, 8, 6, 10, min 1. 2 en min 3. En dat doe ik gewoon zo nu met mijn losse pols. Zo. Ja? Nou. L, transpose. Wat is dat? Je pakt dit, hè? En dat je hem zo neer. Dan zeg je dus 0, 1 en 5. Volgende. 8, 6, 10. 8, 6, 10. 8, 6, 10. Je zult bepaalde dingen niet, niet veranderen. Min 1, 2, min 3. Dus min 1, 2, min 3. Nou, eigenlijk is het helemaal niet veranderd. Hè? Nou, zo werkt het. Met 2 bij 2 en 3 bij 3. En transpose, transpose, alleen geldig, alleen geldig. Even kijken, zeg ik het goed? Nee, 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 dat zeg ik helemaal niet. Excuus, dat gaan we nog op de andere keer kijken. Niet geldig. Dat zeg ik helemaal niet goed. Oké, okay. dat is dit. Zijn er hier vragen over voor het doorgaan? Ik wil nog wat overnemen. Dit kan wel wegdenken. Dit is goed. In principe staan die regels denk ik wel in die boeken, maar ik ga hem toch even lijsten. Dus uh, matrix algebra. We krijgen nu hier een hele waslijst met uh, regels en dan gaan we een beetje serieus doen. We gaan even een waslijstje maken. Dus we maken even een waslijst. Dus AB, A plus B, is gelijk aan B plus A. Dat heeft geen effect. Hoe dat is. Tweede is A, min A, geeft 0 matrix. Ja, 0 matrix. Dus het is niet een 0, maar een, een hoofd er O, zeg maar. Ja. De derde regel, als je nou bijvoorbeeld C hebt en dat ga je vermenigvuldigen met A plus B dat al in haakje staat, dan is het C keer A plus C keer B. Dit zijn allemaal dingen die je eigenlijk al zelf kunt bedenken, helemaal niet zo moeilijk. Stel ik heb een matrix al vermenigvuldigd met een andere scalair, dus een factor, D, maar daarna ga ik hem nog een keer met C vermenigvuldigen, dan is het C, D, en dan weer A. Ja, zo kun je eigenlijk de uitpak. Vijfde regel. A is gelijk aan A eenheidsmatrix is gelijk aan eenheidsmatrix keer A. Wat is eenheidsmatrix? Dat is nieuw. Ja, dat is nieuw. Met I is eenheidsmatrix. 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 Een eenheidsmatrix is bijvoorbeeld I2, is een matrix met in het diagonaal alleen maar eentjes en de rest nul. Ja? En I3, even zo, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, op deze manier. Boven naar rechts. Ja, gewoon uh, van uh, links boven naar rechts onder, alleen maar eentjes, geen min 1, geen andere lettertafelletjes. Dus IN. Weet je wel, een beetje n-dimensionaal. Heel veel eentjes, tadadadada. heel veel enen. En allemaal een nul hier. Ja, een dikke nul, zeg maar. En dat is gewoon een n bij n. En hier zit eigenlijk wat het is. In welke dimensie? Want het moet altijd vierkant. Je kan geen uh, 3 bij 5 of zo. Ja. Dus even toelichting aan de hand van die eenheidsmatrix die hier eigenlijk oppopt. Dus dat betekent eigenlijk gewoon A keer een eenheidsmatrix is gelijk aan eenheidsmatrix keer A. Het lijkt een beetje op 7 keer 1 is 1 keer 7. Zo'n dus getal keer een 1. Dat maakt niet uit in welke volgorde je dat doet. Nou, zesde. Als je dan een matrix A hebt, 
En dan ga je opgeven bij P, dat ik daar heb gedaan. Maar dan ga je weer een vermenigvuldigen met een andere matrix. Kun je schrijven als AC plus BC. Gewoon uitpakken voor die haakjes. Net al gezegd, AB is niet gelijk aan BA. Die betekent niet gelijk aan, dat is met een schuin streep doorheen. Nummer 8. Dit is onzin. Zoals we ook bij het vector hebben gezegd. Vector bijvoorbeeld een andere V, de hele V vector. Weet je wel. Dat is ook onzin. Dat kun je niet met elkaar delen. Maar het is ook niet. 9. A transpose gedaan, stel. En je gaat het nog een keer transponeren. Dan krijg je hier A weer terug. Dus als je oneven transpose uitvoert, heb je dus een transpose. Maar als je even transpose uitvoert heb je je oorspronkelijke matrix weer terug. Dus A transpose, 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 transpose. Vier keer krijg je weer transpose of je A terug. Dus oneven transpose geeft transpose. Even transpose geeft je oorspronkelijke matrix weer terug. Nummer 10, bijna klaar. Stel je hebt een matrix met een getal van Dat is een hele zaak. Je wil je transponeren. Wat kun je doen? Nou, dat getal kan niet getransponeerd worden. Je kan niet zeggen, ik doe even 8 en dan ga ik hem zo even 90 graden klappen. Nee. Dat ga je gewoon lekker naar buiten gooien en dan ga je alleen maar de matrix bij wijze van spreken transponeren. Het helpt wel, want als dit nou 100 is, dan is het lastig misschien eerst vermenigvuldigen en dan transponeren. Lekker buiten en transponeren en dan pas met elkaar vermenigvuldigen. Het is een, uh, is een mogelijkheid, dus je kan of dit gebruiken of dit. Het is alleen maar een optie. Het is niet verplicht dat je per se die kant op moet gaan. Elfde, bijna klaar, ene laatste. A plus B transpose. Dit soort dingen komen wel bij het toetsen heel vaak voort. A plus B. Wat is gelijk aan? A transpose plus B transpose. Ja, dus dan is het gewoon hetzelfde. Hier moet je even oppassen. Als je nou de matrix A met B vermenigvuldigt, dat ga je nou transponeren. Dat is, andersom, dat is B transpose keer A transpose. Ja, nou is het anders. Maar dit was net allemaal intuïtief, bij wijze van spreken. Hier is het anders. Kun je bewijzen, laat ik even af te weten. Maar in principe staat het hier dus. Onthoud het goed, want het wordt wel eens op het toetsen wel gevraagd. Vraag je? Ja. Bij 9 en 10, even het verschil. Want, uh, 9 en 10. 9 en 10, hè? Ja. De, bij, bij 9 gebruik ik geen a transpose En bij 10 op zich alleen omdat die zeden wijzen wel. Nou, ik wil alleen maar toelichten dat transpose en transpose elkaar opheft. Dat is wel wat ik hier eigenlijk al laat zien. En bij deze zeg ik, oh, ja, ja, transpose heeft geen effect op een getal. Ja, ik zie wel. Dat is het ene. Daar zit een taal Mag je een formuleblad hebben? Nee. Heb ik, heb ik gezegd? Geen formuleblad, geen gruifsrekenmachine, geen boekjes, geen A4'tje. Geen boekje van beneden of zo, weet je wel, die rode boekje met die formuleblad. Ook niet, allemaal niks. Pennetje, ja, zwart of blauw, geen glitterpennetje graag. Ja, dat zie ik nog wel eens. Geen rode pen. Want als je rood hebt geschreven, dan heb ik het geschreven. Heb jij niet geschreven? Maakt mij niet uit of mijn handtekening een handschrift is, maakt niet uit. Dus alles wat rood is, beschouw ik als niet geschreven. Mag door jou. Een simpele rekenmachine ook doen. Ja, simpel die KSU, weet je wel, die daar. Ik maak nu allemaal reclame natuurlijk over de camera. Maar in ieder geval, dit soort dingen, simpeltjes. Geen, uh, geen programmeerbare, waar je bijvoorbeeld matrices kunt uitrekenen, waar je vectoren kunt uitrekenen, allerlei dingen. Dat niet. Was vroeger wel toegestaan, dit jaar niet. Dus jullie hebben mazzel. We gaan door, want we zijn al klaar met die regel, vastlijst. Er zijn hier vragen over, onduidelijkheden. Omdat we doorgaan met... Want ik heb het nu allemaal opgeschreven, nu zeg je van nou leuk allemaal, want uh, nou even in actie. Dat gaan we nu zien. Want we gaan uh, beginnen met deze regel. Vermenigvuldigen van twee matrices, hoe het allemaal gaat. En dan ga ik het een beetje uitvoeriger uh, doen. Want uh, stel, we hebben een matrix en dan heeft dan element A1, dat is dus de eerste kolom, de eerste rij, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Zoals je kan zien, in nummers, dat is dus een betekenis. Ik heb ook een andere. B1, 1, 1, B1, 1, 2, B2, 1 en B2, 2. Oké? Okay. Dat zijn twee matrices. Ga ik nu met elkaar vermenigvuldigen. Ga ik met elkaar vermenigvuldigen. 
Fukara to. Maar hoe dat gaat, dat gaan we zo, zo zien. A11, A12, A21, A22. En hier komt B11, B12, B21, B22. Ik pak even mijn rode pen. En de dimensies kloppen, dus we gaan een antwoord zien hier die ook bestaat. Ja, want 2 bij 2. 2 bij 2, dus ik krijg weer 2 bij 2, want de uiterste zijn 2 en 2. Dus, wat gaan we hier nou doen? Nou, de eerste rij, daar begin je mee, met de eerste matrix. Dat stippel je door. Door naar de eerste klop. En dat stippel je hier, verticaal naar beneden. Het snijpunt wat je daar hebt, zeg maar, dat is de antwoord op je resultaat. Daar komt je antwoord. Dus je kunt zo je locatie vinden. Hier is de locatie van je... Vermenigvuldiging van de eerste rij en de eerste kolom van je matrix. De locatie hier geeft dus, laat ik het even C11 noemen. Dat is onze matrix C. Laat ik het even C noemen. De C11, wat is dat? Dat is A11 keer B11. Ja, het is eigenlijk zo, ik ga even die papier weg. Het is eigenlijk die die plus die die. Plus, niet keer ook nog. A12 keer B21. Ja, dus dikke die, dikke die. Dat is C11. Nou, C12, dan stippel je het gewoon door. En dan ga je het naar beneden te stippelen. En heb je hier je snijpunt. En dat is je locatie, C12. C12 geeft aan dikke die plus dikke die. Dat is A11. Keer B12 plus A12 keer B22. Ja. Dan uh, zet ik hem even hieronder nog. C21 en zometeen ook nog C22. Nou, waar komt nou C21? Die is hier. Nou, heb ik eerst een rij eigenlijk al gehad van uh, matrix A. Dan ga ik naar de tweede rij. Stippel ik hier. Waar heb ik mijn snijpunt? Hier, de locatie is ook hier. A21, A21, keer B11, dus de eerste element van de rij, keer de eerste element van de kolom, plus het tweede element van je rij, keer het tweede element van je kolom. Dat is dus A22 keer B21. Zo gelukkig? Ja, ik denk, uh... Heeft hem. Gaan we doorstippelen. Dan hebben we hier ons snijpunt. Daar komt dus onze C22. Here we go. Eerste element van je rij. Keer de eerste element van je kolom. Dat betekent dus A21 keer de B12. Tweede element van je rij. Keer het tweede element van je kolom. Dat is dus A22 keer de B22. Dit is dus heel algemeen opgeschreven. Ja, Zometeen met getalletjes. Misschien leeft dat wat. Zijn okay. er vragen hierover? Van duidelijkheid? Het is gewoon een procedure hoe het zit. Zoals je kan zien, hebben we weer nog steeds een 2 bij 2 matrix. Want we begonnen met 2 bij 2. 2 bij 2 en de uiterste waren 2 2 vandaag. Dan gaan we toch even naar een voorbeeldje kijken. Want dat is denk ik uh, makkelijker. Laten we even naar een voorbeeld kijken. En ik ben ook gelijk met deze regels die we hebben, eigenlijk uitrekenen. We hebben hier een matrix A. Even kijken, ik heb daar 4. 3, ja, 2. Ik heb een matrix B. Daar heb ik 2, min 5, 1, 7. En de vraag is A plus B uitrekenen. Maar we gaan ook B plus, B, sorry, A keer B uitrekenen, maar we gaan ook B keer A uitrekenen. Even kijken of het hetzelfde geeft. Regel 7 zegt niet per se. Kan toevallig wel hetzelfde uitkomen, maar niet per se. Ja? Dus we gaan even dat doen. Wat gaan we doen? Hier zit naast elkaar zetten zo. Dat helpt wel. 4, 6, min 3, 
2, 2, min 5, 1 en 7. Nou, daar gaan we dan. Leg ik even dit hier. 4 keer 2 plus 6 keer 1 bij elkaar. 14. We kunnen met een andere pen. Top. Dat is 14 toch? 4 keer 2 is 8 plus 6 keer 1. Dat is 14. Oké. Okay. Volgende. 4 keer min 5. Dat is min 20. Dan heb ik hier 42 bij elkaar. Opgeteld hè. Dus min 20 plus 42. Min 6, ja, min 3 keer 2 is min 6, plus 2 is min 4. Ja, volgende heel goed. Min 3 keer min 5 is 15, nog 14 erbij is 29. En nou, dat is daar mijn klaar. Onduidelijk heen hier, is het er snel gegaan? Maar, uh... Maar kan je dit gewoon zo op de toets opzetten? Gewoon zo of moet je ook die... Uh... Dit hoef je niet per se te doen. Dat hoef je niet. Okay. Mag wel, dat is voor jezelf misschien nog een klap blijven. Dat is goed. Dat is niet, uh, niet verkeerd. Ik ga niet hier extra punten geven. Gaan we naar het BA kijken. Even kijken wat daar van wordt. BA. B was 2 min 5. En dan kunnen we gelijk ook zien waarom, het, uh, ja, waarom die regel nou klopt. Als we dan toevallig wel hetzelfde uitkomen hebben, hebben we natuurlijk weer een slecht voorbeeld gekozen. Ik denk het niet. Nou, daar gaan we dan. Dan pak ik eerder even een rode pen. Dit is 8, hè? Twee, en dan heb ik hier 5 erbij. Voor elkaar. 23. Nou, het eerste element heeft het al van pers, bij wijze van spreken, dat het dan niet allemaal gelijk is. Maar dat is goed, dat was de regel ook. 12. En nog een min 10, dat betekent 2. Ja, dus hoofdrekenen helpt wel hier. 4 en dan min 21 bij elkaar, min 17. Iedereen kijkt mij aan van het zal 6 en 14 bij elkaar, dus 20. Ja, kijk even of ik het allemaal goed heb gedaan. Ja, dat is er goed uit. En zoals je kan zien, het resultaat. A keer B is niet gelijk aan B keer A. Ja, dus A keer B, dat doe ik even hierbij. A keer B is inderdaad niet gelijk aan B keer A. Ja, dat nou, uit betekent, betekent weer factor. Het is dit, ja? Kun je weer eerst was, maar gaan we. Met dat kruis op de kaart, zeg maar. Ja. Dat was meer bedoeld voor, nou, waar heb je dat nou uh, zometeen uh, zitten, die antwoord. Dus ik heb hier vier elementen toch? Vier ja. locaties, daar ga ik getal in vullen. Dus ik heb gewoon gezegd, nou eerste rij, stippel ik even die kant op, dat is gewoon puur veel middel. Dat is niet op de toets. En dan stippel je ook daar naartoe, van boven naar beneden, dan heb je daar een snijpunt. Nou, je hebt nog geen antwoord, maar je weet wel, eerste rij en eerste klom krijgt zijn antwoord hier. Dat is eigenlijk de uh, vraag. Nou, als ik het doorstippel, de tweede klom, heb ik mijn locatie hier. Het is gewoon puur locatie traceren. Weet je wel, dit is mijn locatie, dat is een andere locatie daar, dat is een andere locatie, een andere locatie daar. Oké, okay. helpt dat? Ja, de vraag? Ja, de locatie is verstand ik nog niet. Wanneer je wat zou elkaar moeten Dus de eerste rij van de eerste matrix keer de eerste kolom van de tweede matrix. Moet ik het even opschrijven? Helpt dat? Dus de eerste rij. Keer eerste kolom. Dus de eerste rij van, doe ik even zo, eerste rij van A. Keer eerste kolom van B. En dat is gelijk aan C1. Dan weer eerste rij, doe ik het even hier. Eerste rij weer van A. Keer tweede. Kolom van B. En dat geeft C1, 2. Dus dit allemaal, dat doe ik even in rood. Dit geeft, dit is C1, 1. En dit allemaal geeft C1, 2. En die andere gaat op dezelfde manier. 
Dan heb je weer de tweede rij, eerste kolom, tweede rij, tweede kolom. Het is dus niet kolom voor kolom, het is niet rijker. En nog een vraag. Als ik twee rijen, het is zeg maar even de grote waarde, maakt het niet uit. Nee, nee, klopt, heel goed vraag. Want als dit nou bijvoorbeeld dezelfde lengte als die, kon het wel. Dat is ook de reden waarom de rij van hem en de kolom van hem aan elkaar gelijk zijn. Oh, ja, dat is kans. Ja, goed. Ja? Oké, okay. alright. Iedereen op zijn mag iedereen zo een gaaf man. We zijn er moe, we hebben niks gedaan. En net begonnen. Nu wordt het echt leuk. Basiswiskunde. Wat zeg je? Basiswiskunde. Basiswiskunde. Oké, okay, we gaan nu uh, terug naar wat we eerst hebben gedaan, dat is de stelselvergelijking. En dat gaan we oplossen met Gauss. Dat is ons laatste onderwerp. Hoe lang hebben we nog? Dat is natuurlijk natuurlijk verkeerd, hè? Uurtje? Ja. Nee, nog hebben we een half uur ongeveer. 40 minuten. Tot de kwart over, toch? Ja, jullie zijn natuurlijk op half uur. Ja, weet ik, maar dat is niet zo. Maar dat is niet zo. Nee, tuurlijk, we gaan toch. We gaan de pauze toch helemaal opbellen. Opeten. Oplossen van. Stelselvergelijkingen. Oplossen van stelselvergelijkingen. Met behulp van Gauss eliminatie. Hoe heet u deze dan? Want dit is ook een speciaal naam. Deze vermenigvuldige de... matrix. Ik kan je niet op uh, zo'n Gauss of wat. Nee, je hoeft geen kopie hier te maar je mag het zelf niet. Dan maak je een boekje. Gauss eliminatie. G-A-U-S-S toch? G-A-U-S-S, ja. Dubbel S. Gauss eliminatie. Ja, en Gauss eh, die komt ook terug in natuurkunde, de wet van Gauss, maar ook heel veel ook in, uh, in wiskunde. De distributie van Gauss, normale verdeling, etc. Dus uh, die zie je vaak. Dus die had niks aan doen. Ja, hoe gaat dat nou? Gaan we even kijken naar een, naar een uh, stelsel en die gaan we proberen met Gauss eliminatie op te lossen. En dan kun je gewoon zien hoe de procedure gaat. Min 2x plus 3i plus 4z is gelijk aan 1. En wat heb ik nog meer? Ik heb hier x min 2z is gelijk aan weer 1. Nou, hoe begin je? Hoe begin je? Nou, je moet eerst natuurlijk, dat heb ik al voor jullie al gedaan, je moet eerst alle letters links en alle getallen rechts. Dat hebben we nu. Dat is al goed. Stel dat dat niet zo is, dan moet je hem eerst doen. Daarna zie je hier x, y, z. Dat moet ook allemaal een goede volgorde. Dus x, y, z, niet z, x, y of zo. Allemaal een goede volgorde. En dan maak je van dit allemaal een aangevulde matrix. Wat is een aangevulde matrix? Hier komen dus drie, letter, of drie getallen voor die letters. Dat betekent dat hier komt 3, dat is voor de x. Hier komt min 1, want dat is wat ik voor de y heb. En hier heb ik 6. Dan zet ik hier een streepje, verticaal streep, en daarnaast komt 2. Min 6. Min 6, ja. Ik moet even kijken of iedereen oplet. Heel goed. En dan heb ik hier de eerste lijn. Waarom min 1? Dan duurt hetzelfde. Dan duurt hetzelfde. Kijk, zie je? Hier snappen dat in één keer. Dan ben ik helemaal blij. En dan heb ik hier dit. Dit is 0, waarom? Dat is geen ei. Ja, mensen zeggen van nou, ik snap het niet, en dan doen we het gewoon zo. Kijk. Kijk, ik heb nu i, maar die heeft wel 0 als factor. Ja? Dan heb ik hier dus min 2 nog en dan heb ik hier 1. De vraag is natuurlijk, want voordat jij met Gauss eliminatie in aanraking kwam, was de opgave los op. Nou, wat is dat los op? x, y, z. Dat gaan we nu doen dus met Gauss eliminatie. Hoe gaat het dan in zijn werk? Het boek is heel anders. Hij gaat met pijlen naar beneden en zo, dat noemen ze, ja, ik weet niet, iets. Ik doe iets anders. En dat is ook wat ik in, in de uitwerking van de tentamens heb. En dat vind ik ook veel beter werken. Dan raad ik jullie ook aan. Je mag ook andere methodes op, dat is niet verplicht. Maar ik raad het aan. Ik maak alvast mijn, uh, ja, mijn template klaar. Hoe moet, je dan, hoe moet je te werk gaan? Nou, je moet eigenlijk deze, deze en deze, dus deze drie, moet je nul maken. Op een of andere manier. Ja, een of andere manier. Wat is dat een of andere manier? Gewoon nul opschrijven zo. Nee, we gaan... En ervoor zorgen. Nou, kijk, hier heb je hier een 1 en hier heb je hier een min 2. Dat zijn de twee dingen die we nog even nul moeten maken. 
En hier staat al nul voor ons, dus dat is eigenlijk al bij wijze van een cadeautje. Wat kunnen we doen? Nou, zoals bij de stelsel vergelijken kun je zeggen, als ik dit nou met hem zou willen optellen, dan moet dit min 3 zijn. Toch? Ja. ja. Als ik dit nou met hem zou willen optellen, ja dan, als ja, dan gaat de min teken bijna weg, dan moet dit keer 3 zijn bijvoorbeeld en deze keer 2. Dan is hij ook weg. Dat gaan we precies doen. Dus wat gaan we dan zeggen? Wij gaan zeggen, ga nou de derde regel vermenigvuldigen met 3. Dus dat schrijf ik 3 keer R3. Dat betekent R regel 3. Dat is de eerste operatie die je uitvoert. En vermenigvuldig, nou doen we eerst dit. Dat is gewoon genoeg. Dan gaan we zo meteen wel fixen. Wat, doen we wat. Ja? Dit is dit. Dat is de eerste wat we gaan doen. Nou, dan gaan we dus eerst opschrijven wat niet verandert. Eerst opschrijven wat niet verandert. Wat verandert er nou niet? Eerste rij en de tweede, tweede, tweede rij. rij. Want dit is ook uh, best wel uh, lastig, met heel veel getallen, dat is eigenlijk het boekhouden. Dus eerst opschrijven wat niet verandert. En dan zien we wel wat er dan gebeurt. En die maken geheid uh, een foutje. Dus dat uh, ons zorgvuldig doet. Dit is natuurlijk 3. Dit blijft 0. Dit is min 6. Dit is 3. Oké? Okay? Iedereen zo dezelfde pagina? Oké. Okay. Gaan we weer een pijl naar rechts, dat betekent dus je voert een operatie uit. Aangevuld. Nou, omdat ik het nou goed heb, kan ik zeggen, R3 min R1. Dit staat niet in boek zo, in boek doen ze het anders dus. Dus dit is nou regel 3 min regel 1. Wat verandert er? Alleen deze gaat veranderen. Dit en dit weer niet. Ja? Dus ik ga weer dit allemaal overnemen. 3, min 1, min 6, 2, min 2, 3, 4, 1. Deze ga ik wel veranderen. Dat is wel een beetje langer, maar dat is gewoon. Nou, dan ga ik daarna kijken. Niet hier, want dat is verkeerd. Deze kijk ik. Wat is dat? Dat is dan 0. Dit is 1, want dat is 0, min, min 1. Dit is dan. Nul, hè? Dat is toevallig ook nul. En dit is 1. Je right? Maar Ja, maar dat wist ik niet. Ik ben, ik ben gefocust op deze, deze, deze. Maar uiteindelijk is het weer. Beetje jammer. Ja? Ja. Misschien moeten we het anders gaan doen en dan komt het wat beter uit. Maakt niet uit. We gaan dit nou met hem samen maken. Wat kunnen we doen? Zoals net gezegd, deze drie keer en deze. Twee keer. Ja? Here we go. Dus twee keer regel 1 en drie keer regel 2. Dus gaan we nu twee operaties uitvoeren. Ja, dit even. Dus maak alvast gelijk je template klaar en dan kun je het alleen maar invullen. Wat, wat verandert er niet? Regel 3. Oké, okay. even overschrijven. Deze keer 2, dat wordt 6. Min 2, min 12. 4. Deze wordt keer 3 gedaan. Dat is min 6, 9, 12 en 3. En nou is de volgende stap. Regel 2 opgeteld bij regel 1. Wat ook belangrijk is, dat is ook een afspraak. Waar je mee begint, dat verander je dus. Want als je die optelt, dan kun je ook zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk R1 veranderen. Nou, hier verandert R2 hier. R2 plus R1 wordt een nieuwe R2. Ja? Nou, wat verandert hier weer niet? R3 niet en R1 niet. Dus die ga ik overnemen. Dan heb ik hier 4, dat is 0. 1, 0, 1. Deze 0, opgeteld. Deze 7. Deze is 0. Nou, weer een 0. En deze is 7. We hebben een bizarre situatie hier. Zie je? Derde en de tweede zijn hetzelfde. Bijna hetzelfde. Dit is zeven keer alleen maar die. Dat is mooi, want ik wilde nou eigenlijk twee dingen tegelijk laten zien. We krijgen hier een situatie waarbij je dus eigenlijk één oplossing oneindig veel oplossingen geeft. Kijk, volgende. Iedereen kijkt maar aan van een model. <lacht> Rustig aan. Geen paniek in de tent. Ja, dus ik ga deze wegwerken. 
allemaal nulletjes door R2 min R hier toe. Blijf weer R1 eigenlijk op zijn plek. Dat is wel veel schrijven, hè? Ja, weet ik. Oké, okay, wat verandert er? Nog meer niet. Die niet. Dus 0, 1, 0, 0. Maar dit wordt allemaal 0. Wat zie je hier? Je krijgt een rij met nullen. Wat is 6? Oh ja, sorry, 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 sorry. Dat is iets anders. Dat is anders. Dat is. Nee, dat is goed. Maar hoe zou het? Hoe zou het nu zijn? Ja, sorry. Ik moest hier, ik moest hier zeven keer. Pardon. Jullie hebben wel gelijk. Fijn dat jullie mee luisteren. Ik moest zeven keer zijn. Tuurlijk, man. Tuurlijk. Zeven keer ervan afhalen. Zeven keer. Ja. Dat betekent 0, 0, 0, 0, 0. We hebben dus hier een situatie met allemaal nulletjes. Nou, pak nou dit uit. Wat staat hier? 0 keer x. 0 keer i en 0 keer z is 0. Hoeveel oplossing heb je daar? 0 keer x. 0 keer i en 0 keer z. Hoeveel oplossing hebben we dan? Nee. Ja, die 4. Moment, moment. Ik ga hem even eerst opschrijven, dan wil ik die vraag even opnemen. Dus de tweede regel. Omdat je rechts erop Ah ja. Want die onderste niet gewoon nog steeds. Deze 0 min 7 keer 60. En dan heb je onderste regel blijft gelijk. Maar dat is dus. Ja, die is ook één. Dus als ik nou die tweede regel bekijk, nu, de laatste vorm, heb ik dus 0 keer x. Ik wil 0 keer i. 0 keer z, wat is dat? 0. Hoeveel oplossing heb ik hier? Bedenk eens een x, bedenk eens een y, bedenk eens een z. Oneindig veel oplossingen hier, toch? Oneindig veel. Je kunt gewoon zeggen, nou, ik noem een x1, de y19 en dit is min 21. Nou, oké. Okay. Allemaal oplossingen die je kunt geven. De vraag is natuurlijk, welke van deze is nou een vrije variabele? Want ik wil zeggen, ja, dat vind ik wel x, want daar komt eerst voor. Of wat denk ik wel y. Dat is wel een mooie letter. Of z, dat is de laatste letter of zo. Maar haal je eigenlijk uit dit weer. Want hieruit zie je bepaalde dingen wel uniek en bepaalde dingen niet uniek. Kijk maar naar de derde regel. De derde regel, wat staat de derde regel? De derde regel. Er staat hier, 0 keer x, ik neem het even gewoon over. 0 keer x plus 1 keer i plus 0 keer z is gelijk aan 1, toch? Dat betekent, 1 keer i is gelijk aan 1. Dus i is gewoon 1 en die is wel uniek. Dus daar kun je niet echt aan veranderen, want je kun niet zeggen van nou, ik kies i iets. Dus die staat vast. Ja? Als dit vast staat dus, dan moeten we even kijken welke van deze, dus x of z, nog meer uniek is. Of dat nou x is of z is, dat weten we ook nog niet. Nou, dan kun je doorgaan, dan kun je zeggen van nou, ik wil deze, deze, deze even opschrijven. Dat is de eerste regel. Eerste regel, eerste regel. Wat is dat? Dat is dus z, nee, 6 keer x min 2 keer i min 12 keer z is gelijk aan 4. Ja? Nou, deze was 1. Dus dan heb ik hier 6x min 2 keer 1 min 12z is 4. Nou, als ik het uitrekenen of op, 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 oplossen, dan krijgen we hier weer x en z. Weer twee onbekende. Nog steeds onduidelijk welke nou de vrije variabele is. Hoe haal ik dan wel? Hoe kun je dan wel verder gaan en dan toch beoordelen, want dat is een vrije variabele. Hier komt een ingewikkeld onderwerp, tenminste een on onderstukje. Ja? Waarin invullen? In de onderste, hier ook? Hier kun je niks invullen, want het is al. Dit is hij is 1. Je kunt niks invullen voor x, je kunt niks invullen voor z. Nou komt een nieuw onderwerp, tenminste een nieuw stukje, dat is wat we noemen pivot. Dus hoe ga je nou met pivot aan de slag? Je gaat van boven naar beneden kijken, van boven naar beneden en boven naar beneden. En dan probeer je eigenlijk zo'n aflopend rij te maken. Hebben wij een aflopend rij hier? Wat is aflopend? Aflopend is eigenlijk getal, getal, getal. Getallen hier en allemaal 0, 0, 0. Wat ik eigenlijk aan het begin aangaf. Hebben we dat hier? Nee. 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 Dat gaan we eerst doen. Dus we gaan eerst daarvan. Dus je ziet hier dat we eigenlijk in een knoei komen. Wat gaan we maken? We gaan hier van die laatste vorm. Dus eigenlijk zeggen we als laatste stap, zeggen we, regel 2 en regel 3, omwisselen. Ja? 
Ik zet even hier een pijltje, dus dat komt daar vandaan verder. Dan zeg ik regel 2, gaat het omwisselen met regel 3, gewoon draaien, mag. Ja. Nou, dat krijg ik dan, nou, regel 1 staat op zijn plek, dan ga ik dus dit doen. Kijk, min min 12, dit is 4, dit is 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dat is 1, dat is weer een 1, ja. Kijk, ik heb wel iets met die 1 gedaan. Op een of andere manier wil ik hem eruit knikken, maar goed. Nou, ik zei net iets over pivots. Dit is een pivot, dit is een, of het is een kolom, dit is een kolom. We gaan kijken of dit een pivot heeft. Je loopt helemaal naar beneden. Heeft de eerste rij een getal? Ja. Oké. Okay. Heeft de eerste rij, of sorry, de tweede rij een getal hier? Ja. En hier? Nee. Nou, dit is dus een vrij variabele, dus een set. Zo snel beoordeeld. Dat is een manier om dat te doen. Ja, dus nogmaals, dit is de eerste kolom. Je kijkt naar de eerste rij en dan kijk naar het getal. Is dat een getal? Iets anders dan 0. Ja, dus de eerste kolom heeft een pivot. De tweede kolom, je kijkt naar de tweede rij, heeft dat een getal? Ja. ja maar als het maar een getal is, iets anders dan 1 of 1 0 bedoel. En hier heb ik de derde kolom. Heb ik daar een getal? Is het een getal anders dan 0? Nee, dus ik heb hier geen pivot. Dus geen pivot hier. Geen pivot. Zo schrijf je dan. Dus, ik wil bijna x3 zeggen, z is een vrije variabele. Nou, dat schrijven we wat, uh, wat elegant door. Dan zeggen we z is gelijk aan t, gewoon een vrije variabele, met t element uit de hele getallen. Dan kun je dus eigenlijk alle getallen nemen die je wilt. Dus de oplossing wordt nu dus... Anders. We, gaan, we, we hebben dus geen unieke oplossing, we hebben oneindige oplossingen. Dus als ik nou dit z als t ga noteren, dan wordt dit i gewoon 1, maar dan wordt x wel in term van t. Want ik had net hier z 6 keer x min 2, min 12 keer z is 4. Hier komt dus een t. Dus dan krijg ik hier dit bij de eerste, of bij de, ja, bij de eerste kolom op de rij. Dan krijg ik dus z, 6x, min 2, min 12, t is gelijk aan 4. Nou, als ik het naar de andere kant haal, dan wordt dit 6x is gelijk aan 6 plus 12t. Links zegt door 6 delen, dan krijg ik hier 1 plus 2t. Toch? Die aan de andere kant wordt 6, die aan de andere kant wordt 12t. Dan heb ik dit, dan heb ik nu mijn x uitgedrukt in. Een getal plus een vrije variabele die jij gewoon kunt kiezen. Elementen uit de hele getallen. X is bekend. I is uniek bekend. Dat is 1. En Z is T. Dus compact kunnen we zo zeggen. Dat de oplossing. Dat was de oplossing. X, I, Z. Dan kun je zeggen, nou, ik noem dat gewoon een vector P. En daar zitten elementen X, I en Z. Dat mag je gewoon zeggen. Een vector P. Een vector Q. En een letter mag je daaraan toekennen. Oh, wat was vector P? Heb ik net verzonnen. Oh. Ik heb net hier gezegd. Ja? Het bestaat uit x, y, z. Maar voor wat, voor wat voor zin dat? Ik heb dit nodig. Dit heb ik nodig. Dit heb ik nodig. Heb ik nu compact genomen in een vector. Oh, zeker. Ja, want uiteindelijk is dat ook een matrix keer vector. Gaan we later weer kijken. <coughs> heb ik hier x, heb ik hier y, heb ik hier z. Wat is x? 1 plus t. Dit ding. 1 plus 2t. Wat is y? Dat was uniek. 1, dat was de zt. Dan nou, heb ik hier wel een oplossing. En dit kun je nog eens uitpakken in twee stukjes. Dan kun je zeggen van nou, ik doe hem alleen maar de zaken waar zeg maar, getallen bij zitten. Dus 1, 1, 0. Maar rondom is 0 plus t. Dan zet ik hier nog zaken bij alleen met t. Dat is dus 2, 0 en 1. Dan heb ik hier dus eigenlijk een tweedimensionaal of een vector met. Twee richtingen. Makkelijk hè? Dat vond ik ook. Ik ben niet serieus, maar geen geintje. Helaas dat wel. Ja, dus we gaan tot hier. Vegen, vegen, vegen. Wat zien we? We hebben een probleem. We hebben hier online veel oplossingen. En als we dat nou met regels zouden be beoordelen, komen we niet helemaal uit. Dus wat hebben we gedaan? Uiteindelijk toch in die vorm waar wij dus hier een driehoek zitten als het ware. 
Hier 0, hier 0, hier 0. En dan is de beoordeling veel makkelijker. Welke nou vrij variabel is en welke nou niet. Doe dat wel op die manier, anders heb je het wel mis. Gaat het alleen. Maar... Momentje, momentje. En dan is het kijken welke vrij variabel is. Je mag daar T kiezen, je mag daar iets maken. Ja, als het maar een letter is. Hoe? Als het maar een letter is. Kies maar iets. Blijkt wel consequent. Nou, heb ik dit gekozen, moet ik wel even dit erbij zetten. Want als ik het niet bij zet, dan weet ik niet wat dat T betekent. Je moet erbij. En daarna x en y kijken of wat intern van t moet of uniek komt. Het is een kwestie van het oplossen van deze, die vergelijking. Ja. Ik weet niet wie dat vraagt. Jij had vragen, ja, ja? Het best, uh, die onderste drie, sorry, dat linkje, de meest linker drie nullen moeten dus gewoon nul zijn, altijd. En dan kan je dat toepassen. Ja, kijk, als deze 0, 0, 0 een getal geeft, iets anders dan 0, ja. dan is er, daar zijn er geen oplossingen. Want kijk, het is gek toch? Want ja. 0 keer bla 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 plus 0 keer iets plus 0 keer iets geeft een getal. Dat is gek. Nee, dat is een reden waar ik bedoel, zeg maar, dat drie op te wijzen. Dat, 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 dat moet er zijn, wil je dat? Dat moet er zijn, ja. ja, ja. ja. Als ik nou hier even in de kater zet, even in groen, je moet dit hebben. Is het duidelijk zo? Oké, okay, ja. drie ook keer. Kijk, als deze 0 is, ja, dat is toeval. Dat vind ik niet interessant. Ik vind deze zaken interessant. Ik weet niet wie er nog gevraagd, ik weet niet wie eerst was, maar... Je zeg maar niet, uh, moet altijd vierkant zijn. Wat, is, wat moet vierkant zijn? Nou, de 3 keer 3, 2 keer 2, 3 keer 4. De, de maat is. De maat is moet hier vierkant zijn, ja. ja. Ja, maar je kunt ook... Maatjes die geen vierkant zijn, kun, kun je ook vegen. Maar heb je altijd, zeg maar, vrije variabelen daar. Of te weinig variabelen. Dat kan ook. Ja, je wordt opgenomen trouwens. Ja, dat ja. Je moet doorwerken totdat je inderdaad deze vorm krijgt. Ja. Nog een vraag? Mag je daar zo gelijk die x en y komen veranderen? Waarom? Daaronder heb je toch een nul midden. Deze? En deze? Gewoon die, gewoon die normale. Ja, maar hier wel. Gewoon ja. Kan je dan niet die x en y veranderen omdat je daar al vast een nul hebt? Want dat je hier deze twee weer omwisselt. Nee, die, die twee. Zo doe je? Ja. Nee, dat mag niet. Ja, dat kan niet, want dan heb je twee kolommen die je eigenlijk omwisselt. Want dan is de hele vergelijking niet meer hetzelfde. Wat we doen, kijk, wat we doen, omwisselen is eigenlijk het volgende. Omwisselen is gewoon deze derde regel. Of deze vergelijking. Nee, dan komt het twee plek. Dat mag niet. Ik snap het wel, dat mag niet. Je houdt gewoon deze en dit. Ja, dat kan niet. Want dan moet je alles gaan veranderen. Dat gaat allemaal fout. Nee, ik bedoel alles. Ja, maar dat gaat nog steeds niet goed. Kijk, als jij. Als jij dit, oh je doet zo. Ja. Oh, oh, oh. Hele, ja, dat kan weer wel, dat kan weer wel. Ja, dat kan, dat kan wel, dat kan wel. Ja. Dat is toegestaan. Ik dacht dat je alleen maar dit wilde doen. Nee, ik wil al, al drie. Ja, dat mag wel. Dat, mag, dat is toegestaan. Nog een vraag? Vraag, 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 geen vraag. Is het, is het alleen um, geldig in drie dimensies of ook in alle dimensies? Dit is allemaal toegestaan in alle dimensies. Maar in vierkante vorm hebben we unieke oplossingen. Mogelijke unieke oplossingen. Andere dimensies kun je oneindig een oplossing krijgen. Je mag er gelijk bij zetten. Je moet er wel bij zetten. Ja. Want als ik dit zeg maar. Alleen dit zeg. Zonder dit is het eigenlijk onvolledig. Want ik weet niet wat je met T doet. Je moet mij zo, zo duidelijk mogelijk maken in je, in je uitwerking. Als je kan dus gelijk zijn van. Ja, hij is onder. Ja, elke ding oneindig. Nee, dat hoeft, per se. dat hoeft niet per se. Je kan ook kijken. Ik kan hier. Twee, bij, twee onbekenden hebben, x en y. Zo wat even centraal houden, is wel een goede vraag, denk ik, van uh, jullie collega. Als je nou x en y hebt, gewoon heel simpel, en nog een x en y, en nog eentje met x en y. Want als ik twee onbekenden heb, heb ik maar twee vergelijkingen nodig, toch? Als ik uh, aan jou drie vergelijkingen geef, heb ik één vergelijking extra gegeven. Dat is eigenlijk niet nodig. Dus ik heb eigenlijk gewoon een matrix gekregen. Dat is drie bij twee. Maar eigenlijk was het de derde regel, of, of tweede regel, één van die... Dat was eigenlijk overbodig. Ja, eigenlijk dus, uh, krijg je sowieso dus een unieke oplossing. Afhankelijk van natuurlijk van die getallen. Maar je hebt dan te veel, uh, te veel gegevens. Jullie, gaan, jullie zijn denk ik bezig met netwerktheorie toch? Jullie zijn daar ook bezig met stroom en spanning en weerstandjes. Nou, als jij die vergelijking opstelt, daar heb ik ook een voorbeeldje van. Dat wil ik even een beetje samen doen. Kun je bijvoorbeeld misschien een vergelijking op een andere manier hebben geschreven. Terwijl het eigenlijk hetzelfde is. Bijvoorbeeld je kon zeggen, nee, ik neem dezelfde vergelijking doe ik keer drie. Ik denk dat het een unieke vergelijking is, maar het is eigenlijk dezelfde vergelijking. En dan blijf je eigenlijk met dezelfde vergelijking bezig. 
Dat kan. En dan kom je eigenlijk niet echt tot een unieke oplossing. Ik heb hier een, op, ik heb hier een voorbeeldje. Dus meer een beetje in de buurt van de elektrotechniek. Met, met, de weerst, met de stroompjes en zo. Ik wil dat even doen en daarna houden we mee. Uh, hier zijn de dingen helemaal goed Nou, het begon was wel leuk hè, met week 1. Nou, dat is helemaal als draam. Ik heb een andere voorstel. Ik ga dat opschrijven. Jullie gaan even aan de slag. Dat is beter. Volgens mij wel. Ik ga hem opschrijven. Jullie kunnen gelijk overnemen. En dan uh, even aan de slag. Dus ik zeg los op. En ik heb hier een stelsel. Dus ik heb voor jullie een bepaalde ja, circuit doorgerekend. En er komen drie vergelijkingen uit. Als volgt: 5000 I1 is gelijk aan 20 plus 4000 I2. Wat net niet zo, dat klopt, maar nu is het toets. Oké, okay. min 4000 I1 plus 15.000 jukelgetallen is gelijk aan 10.000 I3. En de volgende is min 30 is gelijk aan min 10.000 ja, min 10.000 I2 plus 12.000 I3. En de vraag is, los I1, I2 en I3 op met behulp van Gauss eliminatie. Nou, dit moet lukken. Ja, dan mag je lekker even... Vijf minuutjes even puzzelen en dan gaan we het zo meteen bespreken. Vijf minuutjes, meer dan zat. Vijf minuutjes. Niet stiekem, nee, nee, nee. Ten dame. Probeer het helemaal alleen. Helemaal alleen. Het beste. Dan weet je zeker wat je zelf kan. We gaan over vijf minuten kijken hoe we wat. Ja? Zeg maar. Als je dan aan dit kan wel kunt, dan kun je zo meteen zo'n netwerktheorie opgave op deze manier gaan proberen. Ja, toch? Dan heb je drie vergelijkingen. En drie onbekende.
sommige die hebben al de handdoek in de ring gegooid. Zoek het uit. Nou, nog een paar minuutjes. Oké okay, jongens, uh, laten we even rustig even naar kijken. We moeten dus eerst dit in standaard vorm zetten. Hebben we het in standaard vorm? Nee, helaas niet. Dan gaan we daar eerst even mee beginnen. De accolade. Nou, een getal je moet allemaal, alle getallen moeten rechts en alle variabelen met hun factoren moeten links. Dus 5000 I1 min 4000. I2 moet gelijk aan 20 zijn. Ja. Dan is het oké. Okay. Dat is onze eerste vergelijking. Tweede vergelijking. Min 4000 I1 min, nee sorry, plus 15.000 I2 min 10.000 I3 moet 0 zijn. Ja. Dan is het ook goed. Nou, dit is eigenlijk nog makkelijker, want u hoeft alleen maar te draaien. En dan staat hier ook goed. Dus dat is eigenlijk min 10.000. En nee, ik draai maar even. Ja, natuurlijk, je mag ook die kant zetten en dat, dat is ook toegestaan. Maar ik draai maar alleen maar. Dan staat hier min 30 zo meteen. Ja? Dan heb ik hier dit en dan plus 12.000 i3. En hier staat, puur voor volledigheid, 0 keer i1. Maar dat schrijf ik niet op. En dan gaan we dit in een aangevulde matrix zetten. Dat is stap 1. Nee, je kan toch overal 1-0 weghalen? Sorry? Je kan toch overal 1-0 weghalen? Wat kun je weghalen nogmaals? 1-0. Ik deel door 10 alles. Ja, je kan ook alles door, die, door 10 delen? Ja. Maar ja, dan gaan we zo meteen doen. Gaan we zo meteen doen. Niet nu. Doe je alles? Alles door 10 delen? Ja, dan ga alles door 1000 delen. Okay. Dus, zet alles, zet alles in een aangevulde matrix. Probeer deze voorbeeld zo goed mogelijk te volgen. Ik denk dat het dan wat makkelijker is. En dan het zaakje denk ik wat duidelijker wordt. Zet alles in een aangevulde matrix. Dus stap 1 is, stap 1 is, in een standaard voorbeeld. Stap 2, zet alles in een aangevulde matrix. Nou, dan gaan we dan. Dit is 5000, dat is de eerste plek. Daarna. Min 4000. Dan 0. Want ik heb geen i3. Aangevuld met 20. En dan sluit ik hem. Okay. Volgende. Min 4000. 15.000. En naast. En dan min 10.000. En dat is 0. Dit is 0. Hier komt min 10.000 en hier komt 
Dat moet min 30 zijn. Oké, okay. dan ga ik hier natuurlijk het zaakje doorrekenen. Ik ga alles, regel 1, regel 2 en regel 3, door 1000 delen. Ja. Dus eigenlijk doe ik het volgende. Ik zeg, regel 1 deel ik door 1000. Dan schrijf ik even zo. Je mag delen. Je mag niet twee regels met elkaar vermenigvuldigen. Wat wordt dan het antwoord door 1000? Ja, alles. Dit wordt 5, dit wordt min 4, dit wordt 0, dit wordt 0,02. Ja. Gaan we naar regel 2 ook door 1000 delen. En regel 3 gaan we ook door 1000 delen. Ja. Nou, wat komt eruit? Dat is de pijl. Naar rechts. Kijk of dan die ruimte past die ik heb. Het is 5, min 4, 0. Voor de kleine gaat alles. Dan gaat het automatisch ook wat compacter uitzien. Dat is 0. Dat is 0,02. Mooi. Het is min 4, 15, min 10. Min 4, 15, min 10. 0, min 10, 12, min 0,03. 0, min 10. 12 is ook een 0. 0,03 met een min teken ervoor. Voor mij is het makkelijker werken dan dit. Ja. ja? Door alleen maar even alles door 1000 te delen. Maar het ook door 10 te delen. Dat maakt niet uit. Maar dat blijft hier natuurlijk in 50 grotere getallen. Ja, dat is een keuze. Ja. Oké. Okay. Nou, pijltje. Wat gaan we nou doen? Wat was de vraag, of wat was de verhaal net? 0 hier, 0 hier en 0 daar maken. Toch? Dat was de vraag. Begin eerst met dit 0 te maken. Ja. Want als je dit 0 maakt bijvoorbeeld, eerst probeer 0 te maken, dan krijg je hier weer rotzooi. En dan blijf je eigenlijk schoonmaken, dan blijft het van boven weer druppelen bij wijze van spreken. Dus dit gaan we eerst doen. Wat gaan we daarvoor eerst doen? Ik ga dit met 4 vermenigvuldigen en deze met 5. Ja, dus ik doe dit. 5 keer R1 en 4 keer R2 en ik raak dus de R3 helemaal niet aan. Oké. Okay. Dat verandert er niet. R3 verandert niet. Dus die neem ik gelijk over. 0, min 10. 5 keer R2, 4 keer R1. Andersom, ja. Heel goed. Ja. Waarom? Heel goed. Er is 12. En dan heb ik hier min 0,03. Oké. Okay. Deze ga ik dus keer 4 doen. Deze wordt dus 20. Min 16. 0, deze wordt dan 0,08. Deze wordt min 20, dat is ook de reden waarom we het hebben gedaan. Deze wordt 75. En deze wordt min 50, en dat is gelijk aan 0. Oké, okay. allemaal uh, alright, iedereen mee eens? Toch? Keer 5, keer 5, keer 5, keer 5. Nou, wat ga ik nou doen? Want dat is ook de reden waarom ik het heb gedaan. Ik wil nou regel 2 optellen bij regel 1. Dus regel 2 plus regel 1 komt een nieuwe antwoord van regel 2. Wie verandert ook? Welke verandert dan niet? Want één regel gaat veranderen. De derde en de eerste gaat niet veranderen. Ja, dus 0, min 10, 12. Ik doe deze even wat naast. En dan min 0,03. Dat gaat niet veranderen. Dat is de eerste. 20, min 16, 0, 0,08. Dat is de volgende. Nou, dit is 0. Dan ga ik optellen. Als ik het bij hem optel, krijg ik... 59. Als ik bij hem optel, dan krijg ik min 50. Als ik bij hem optel, is het gewoon 0,08. Kijk of we op dezelfde pagina zitten. Ja. Misschien hebben we regel. Nee, alles is goed. Ja. Wat kunnen we nu doen? Volgende stap. Die met 10 nul maken. Ja, die gaan we nul maken, inderdaad. Je kunt het volgende doen. Je kunt zeggen van nou, ik zie geen andere oplossing. Dan doen we deze keer 59 en deze keer 10. Dat kan. Keer wat? Uh, 1,6. Uh, 1,6. Wat is 1,6? Uh, 
1,6. Hoe kom je aan 1,6? Nee, die rij je. Hier 1,6 wil je? Ja. Mag ook. Waarom wil je 1,6 doen? Nou, dan komt daar een 16 uit of dan meer 1,6. Dan kun je de 10 weghalen toch? Ja. Ja, maar wacht eens even. Ik wil dit weghalen, maar als je dit nou naar boven toe aftrekt, krijg je hier wat af. Dat zei ik net ook al. Je moet niet naar boven toe opruimen, je moet van boven naar beneden toe opruimen. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb uh, het volgende gedaan. Ik heb gezegd, even kijken. Uh, ik heb alles door 6 gedeeld hier. Van regel 3. Dat is een keuze, dat is niet per se verplicht. Ja? Dus ik heb het volgende gedaan. Ik heb gezegd, ik maak gewoon 1 zesde. 1 zesde keer R3. Ja, dat heb ik gedaan. 1 zesde keer R3. Ja, de rest verandert dus niet. Dus ik krijg hier 20. Min 6, 10, 0, 0,08, dicht, 0, et cetera. Dan krijg ik hier 0, dan krijg ik hier min 10 zesde, dus eigenlijk min 5 derde. Right. Wat krijg ik hier? Een 2, en wat krijg ik daar? Ik deel hem door 6. Min 0,03 deel door 6. Fijn dat je mee is. Ja, min 0,05. Min 0,005. Nog een 0. Alright. En nu? En nu? Even kijken, even kijken. Heb ik dat allemaal goed op papier? Ja. Volgende. Dat doen we gewoon hier, want hebben we hebben geen ruimte. Dit is trouwens een keuze, niet per se, dat moet je doen ofzo. Wat ik net zei kan ook. Je kan zeggen, ik wil dit vermenigvuldigen met 10, dit vermenigvuldigen met 95. Had ook gewoon gekund. Maar niks mis mee. Misschien ook wel beter. Ja, ik, ik heb even deze weggelopen. Nou, het volgende wat ik heb gedaan is, R2, dus deze heb ik opgeteld met 25 keer R3. Ja, dus R3 blijft ons plek. Het is dan ook een hoofdpijn, hè? dus dan moet je even oppassen. Nou, dat is dat. Dit is 0, dus eigenlijk moeten we drie dingen uitrekenen. 59 en dan 50 keer dat. En dan moet je dan al bij wijze van spreken van die 59 aftrekken. Of optellen. Nou, als je mij gelooft, komt daaruit. Ik zou vragen waarom heb ik eigenlijk 50 gekozen? Omdat ik hier graag 0 wilde hebben. Eentje wilde ik 0. Dus wat ik wil gewoon. Kijk, ik heb al een 0. Als ik die ook 0 heb, dan blijft het eigenlijk over als getal. En dan is het gelijk zichtbaar wat er eigenlijk aan de andere kant staat. Een van de onbekende is dan gelijk uitgerekend. Dus dit is 0. Sowieso, kijk maar. Min 50 plus 2 keer 25. Dat is 0. Dit, als je dat maar vertrouwt dan, komt daaruit. Dan moet je natuurlijk uh, toch kritisch blijven. 52 derde. En die andere komt uit min 0,045. Dat is een min. Dan heb ik eigenlijk mijn I2 bijna uitgerekend. Waarom I2? Kijk maar. 52 derde keer i2, okay, dus de factor voor i2, is gelijk aan min 0,045. Dat is de stroom i2. En nou is het kwestie van min 0,045 delen door dit ding. Ja, dat is gewoon een factor. Dus 52 delen door 3 in de noemer. En dan kom ik uit op een fantastische getal. Min 2,6 keer titel mag min 3 is ampère, want dat werkt met stroomjes. Ja, dat is klaar. Dat is 2. Nou, als ik dit heb, wat is dan handig? Is het dan handig om dan de tweede, of de eerste of de derde rij te gebruiken? Dat maakt niks uit, inderdaad, want hier heb je ook een 0 en hier heb je ook een 0. Dus in principe is het, ja, kies maar. Ik heb er gekozen om zeg maar, met de derde rij door te gaan. 
Dat is dan min 5 derde i2 plus 2 keer i3. Dat moet gelijk zijn aan min 0,005. Ja. Nou, die heb je al uitgerekend. Staat daar. Kun je invullen. Dan blijft alleen maar die 3 over. Nou, min 5 derde keer. Het is wel een min teken, dus pas op. Min 2,6 keer 10 tot macht min 3. Plus 2 keer i3. Is min 0,005. En als je dat nou weer netjes doet met de gebruikjes algebra, daar zijn we natuurlijk pro in. Dan komt er uit, i3 is min 4,7 keer 10 tot macht min 3 ampère. Dus min 4,7 milliampère. Het is heel simpel. Je gaat gewoon dit vermenigvuldigen. Dat haal je naar rechts. Ja, je trekt het er eigenlijk van hem af. En dan deel je alles door 2. Nou, dan ga ik naar de volgende. Hier ook aan de kant. Dat is onze laatste, dat is onze I1. En I1, dan kijk ik naar deze vergelijking. 20 keer I1, min 16 keer I2, is gelijk aan 0,08. I1 voor I2 weet ik al. Dus 20 keer I1, min 16 keer, min 2,6 keer 10 tot macht min 3. Ja, dan krijg ik dat. Is gelijk aan 0,08. Dan krijg je hier een getal, dus in principe is I1 is dan gelijk aan dat ding wat hieruit, voor wat hieruit komt, dat ga je naar rechts halen en alles delen door 20. Als je dan weer dat netjes doet, krijg je hier plus 1,92 keer 10 tot macht min 3 ampère. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou ik heb alle drie uitgerekend, dan noem ik een nieuw vector, I, vector I, en daar zit in I1, I2, I3. Wat ik het eigenlijk als P had genoemd, heb ik nu een vector I. En zet ik alles erin. Wat heb ik dan? Ik begin hierboven. 1,92. En doe ik hier even milliampère. Heb ik daar min 2,6 en min 4,7. En dat is dan eigenlijk het antwoord. Klaar. Finish. Ja, zijn er vragen hierover? Dit is natuurlijk een heel volledige opgave met uh, toepassing en techniek. Maar wat jij ook zelf bij, bij, bij netwerktheorie moet doen, is dit zelf opstellen. Dat heb ik voor jullie nu gedaan. Dat is geen netwerktheorie cursus. Dit moet je doen en daarna trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr